姐、啊，这个是我捐的书，谢了。育儿日记，育儿百科，育儿指南。拜托，我是去山区给小朋友们送温暖的，不是去做送子贺的。我跟子超从来不看书，怀孕才买了那几本，凑合一下，表表心意嘛。胡老师，这些是我捐的书。嗯。相对论、进化论、国富论，大力，我去的是小学、啊，这些就是我小学时最爱看的。哎、啊，行了行了，算了算了。一飞，我把这些捐给你。你捐一堆壳子干什么？因为我只有这些。不过往好的方面想。如果书不够的话，可以用这些壳子来制造书香的氛围。可以想象，孩子们渴求知识的稚嫩脸庞，在打开书的一瞬间，会变得多么失望。你行，你上。我认真的思考了一下，教育最重要的是美育，所以我选择了美学和设计类的书。只有拥有美的心灵，才能拥有美好的一生。赵海棠是动了脑子的啊，给你点赞。风流倜傥海棠君，海棠君戏耍张老爷，海棠君智斗张财主。作者：赵梨花。这也是美学书籍。你竟然把黑我的书印出来给小朋友看，小朋友又不知道你我之间的恩怨，他们只会看到嫉恶如仇的海棠君用自己的智慧让贪婪愚蠢的张财主受到了应有的惩罚的正能量故事。姓张的人那么多。你何必对号入座啊？也是，一飞姐，我平时看书少，我手头只有一本书，但这本书可以解答一切问题，它叫做《解答之书》。你最近有什么烦心事吗？我能有什么烦心事啊？硬要说的话，就是这两天要去山区送温暖，楼上还在装修，收尾工作没办法自己盯，不过也不算什么大事儿。你把手放书上，心里默念这件事儿，然后随便翻开一页，十拿九稳。写这书也太容易了吧！一还不满十个字儿，而且还都是鸡汤。一飞姐，书上都说十拿九稳了，你放心去吧，不用担心装修。借你吉言，过两天江小钱就要回来了，我想趁他回来之前把装修搞定。张海棠，要不你辛苦一下，上楼帮我盯几天？你忘了他之前在你墙上的杰作了？哎，樱前乔木，燕入高楼，这么重要的事你交给他，你能放心？这次你也没抢到哪儿去啊！通过这次捐书，赵海棠是最认真的，而且品味也不错，所以装修的收尾工作交给你，我放心。想不到我在你心目中这么靠谱，但是装修姿势体大，我怕万一……没有万一，用人不疑，疑人不用，加油，我相信你。哎呀，我也是没办法。之前为了让江小贤不要担心装修的事情，我夸下各种海口，打了各种保票，跟他说装修各种顺利。他要是知道还没完工，肯定会嘲笑我的。好在只剩最后一点，找个品味还行的人突击一下，应付过去就完了。子乔要照顾美嘉，张伟是土味律师，咖喱酱只知道软饮不知道软装，大力我夸他太较真儿，逼疯装修师傅。想来想去，也就文艺青年赵海棠稍微靠谱那么一丢丢。吴老师，吴一鸣鞠躬尽瘁，抛头颅，洒热血，你就等着看你高品格的新房吧。哎，头别乱抛，血别乱洒，正常发挥就行，清楚了吗？
梅夏，我发了几个婴儿床链接给你啊，你看看喜欢哪一个。你不是说要自己做一个婴儿床吗？怎么改变主意了？我研究了一下，木工太难了，而且最近小蛋糕卖的挺火的，买个婴儿床没问题。嗯。最近直播粉丝猛涨，直播呢还是老样子，但是我开拓了新的销售场景。我最近有空啊，就往商场的女装柜台跑。现在女生都喜欢穿比自己尺码小一号的衣服，穿不上就不高兴。这个时候我就上去推销我的小蛋糕，一推销一个准儿，有一半的概率能卖出去，还有一半的概率会被打。不过有百分之五十的成功率，已经算很高了。我在胡老师的垃圾桶里发现了一张设计草图，这啥？河流小鱼，星星云朵，这不就是些简单的涂鸦吗？有时候寥寥几笔才是一个人内心真实的诉求。看来胡老师想要的绝不是平凡的装修。哎，一飞说的啊，你正常发挥就好，别给自己加戏。你懂什么？装修是一门艺术，好的装修能够体现哲学的思想、数学的规律，并且产生和谐的美。那你也不能去翻垃圾桶啊，这一点都不和谐。别小看人，我从小的梦想开始做室内设计师。那后来怎么又耍起笔杆子了？因为文字比图案更容易流传，更容易永垂不朽，我才效仿周树人先生，弃设计从文。其实是因为我画画太烂，画什么都翻车。写文章就不一样了，字儿写的烂也不影响表达。还是那句话啊，你做什么改动之前，最好问问一飞，不然很容易从赵书人变成赵四人。我给胡老师打过电话了，他在山里没什么信号，聊了两句就让我自己发挥。我的品味再一次得到了胡老师的肯定，我一定要给胡老师一个完美的家。托尔斯泰说过，幸福的人是相似的。我觉得完美的家也是有共性的，所以我来问问你们，梦想中的家最重要的元素是什么？安全。家是每个人的避风港，辛苦赚的钱放在家里，可千万不能丢了。开心。我梦想中的家一定要好玩，最好要有个娱乐室。可爱啊！我梦想的家就像童话里一样，有个萌萌的小木屋。如果是一个萌萌的大城堡，那就更好了。城堡，跟一飞的画风不太符吧？哎，只要是女人，心里都会有一个童话城堡梦，对吧，嘎啦酱？蒂芙尼兰的城堡，蒂芙尼兰的公主裙，穿蒂芙尼兰制服的快递小哥，骑着蒂芙尼兰的出动车，来给我送外卖。你家都有城堡了，还吃外卖？我愿意。城堡里摆满食物，随时有吃有喝，这才叫幸福。大力，你梦想中的家是什么样的？我怕冷，希望家里能有地暖，而且有数据显示，人脑在二十五到三十度环境中最能激发创造力。哇、哦，安全、快乐、童话、温暖、饱腹感，我明白了。一飞啊，早饭好了没？一飞姐去山区了啊。对呀、啊，哎呀，每天早上来蹭饭，身体都有条件反射。那怎么办啊？早餐来喽！子乔今天亲自下厨，什么日子啊？前两天立了 flag， 说要做婴儿床，结果三分钟热度一过，啥也没做出来。我昨天嘲笑他，他不服气，非要做顿爱心三明治早餐，在我面前挽回颜面。好期待，打开看看。这是什么？不是说爱心三明治吗？这就是三明治啊！你咬口面包，吃点鸡蛋，加片生菜，挤点酱料，到嘴里就是三明治。爱心呢？爱心呢？啊！摆成那样太麻烦，要不我咬个爱心出来。哎，算了算了，一飞不在，哎，凑合了凑合了。我闻到了虾饺、叉烧包。大鸡腿的味道。我给楼上装修师傅买了早餐，你们要不要一起吃？哇！哎呀，这么丰盛啊！楼上还缺工人吗？装修消耗大，吃饱吃好才能好好工作。昨天你们提的意见都很有价值，大家对梦想中的家还有什么想法？咱们边吃边聊啊！再帮我开开脑洞。我梦想中的家有一个成熟稳重的老公。我像子乔这么没耐心
，我哪儿没耐心了我？你就会夸海口，明明连钉钉子都不会，就说要做个婴儿床，明明连面包刀和菜刀都分不清楚，还要做什么爱心早餐？夸完海口，三分钟就忘了。有这么夸张吗？还真是。上次你说要去健身房直播撸铁拉动小蛋糕的销量，结果三天你就放弃了。而我关注的一个一百八十斤的女主播，坚持跳操三个月，成功从一百八十斤增肥到了二百五十斤。她是怎么做到的？因为她还在另一个直播平台做美食主播，坚持吃了三个月的猪肘子。你看看人家都有耐心，哪像你啊？这都是个例，我平时还是很有耐心的，比如打游戏的时候。得了吧，你玩俄罗斯方块都是一行一行削的，连凑四行的耐心都没有。哎，等会儿再第四次桥，咱们接着说梦想中的家。我梦想中的家应该有一个会撒娇的老婆，哎，辛苦一天回来看到她对我撒娇，想想就幸福。那还不简单，大力长这么可爱，肯定很会撒娇。哎呦，我在问装修，不过能看到大力撒娇也是极好的。为什么要撒娇？成绩我有，智商我有，我不靠撒娇获得什么？哦。你是不会撒娇吗？哎，大力，不会撒娇没事儿，呃，不要勉强啊。我不是不会，我是没学过。你等着，我去查资料，学一下。小黑，我让你帮我造的小蛋糕快速打包机造好了吗？能等我品完了名，就帮我造。然后再品完了碟，就帮您造啊！那要等到什么时候啊？我今天一定要拿到啊！着什么急？一个人耐心都没有。嘿，怎么你也说我没耐心啊？美嘉成天这么叨叨我，是很奇怪哈。那说、啊、他为什么非要抓着你没耐心这一点不放呢？那明明还有很多更明显的缺点。三分钟热度有什么不好吗？这世界上有这么多好玩的事情，试一试，不合适就走，才能接着去试下一件。就您这个耐心，生意能做到今天这个地步，真是个奇迹。交易是一场等待的游戏，耐心是项重要的技巧。能看那些个有钱人，不都没事钓个鱼、搭个座，就是为了修养身心、培养耐心。钓鱼太无聊了，大半天啥也钓不起来。打坐更不适合我了，分分钟睡着了。关键是要专注在一件事情上，那可以试试拼拼图，拼的过程充满挑战，拼完充满成就感。非常培养耐心，这玩意儿有什么难呢？哎哎哎，这不就完了？哎、我这个情酿雷，哎呀，智商不高，力气倒是不小。您要是真拼，先从简单的开始，先拼个囧字儿吧。拼字儿都没意思啊！我要拼图，拼那种气势恢宏、磅礴大气，所有人看了我都会说：哇，子乔，你真的好厉害，真的好有耐心。这样的拼图有吗？拼图跟打游戏是一样的，都是从新手村西部不断的打怪升级，最后才打最终 BOSS。能直接打最后一关，会被瞄到质疑人生的。我的人生没有彩排，每一秒都在漂移，直接给我来个最难的。终极挑战，一万块的青云上河图，全场十二米，难道如何？知道从哪里下手吗？知道，中间先抢 C 位。那综艺看多傻了吧？拼图要先定边框，<笑>要不要教那些技巧啊？不用，等我拼好，我要把它挂在墙上最显眼的地方，用无数追光照着，时时刻刻提醒所有人，我吕小布是天下最有耐心的人。<笑>哎，这货刚找我干什么来着？买了你喜欢的多肉和牛肉饭，送给你。其实我喜欢的是多肉的牛肉饭。哦，我还以为什么健康新吃法。大力讲，能不能教我怎么撒娇？果然没有白吃的午餐。可撒娇不是我的强项啊！我通常小手一招，大嘴一笑，对方就逃跑，根本没机会撒娇。你可以去问问美嘉姐，她是可爱系的，撒娇一定比我再好。我找过了。美嘉姐说她快要做妈妈了，已经不走撒娇路线了。她让我来找你，我就让大力随便撒了个娇，想看看她的底子
，那是我见过最生硬、最惨烈的撒娇。我抠脚趾都比他接近撒娇。要教会他撒娇得多难，不教，绝对不教。张律师要是知道你为了他来学撒娇，一定感动死了。也不光是为了张伟，我把学撒娇这件事根据投入时间、收获价值、可能损失放入函数方程，计算出这是一件分值较高、值得学习的事情。对任何值得学习的事情，我都愿意学一下。那，你上网找找办法吧。我查过了，网上说可以通过示弱达到撒娇的目的。很多人推荐和男友看恐怖片，然后钻到男友的怀里。这个浪漫，你试试呗。试过了。看电影时，我一直在思考，鬼到底是电的一种形式，波的一种形式，还是光的一种形式？可能思考太深入了，一点都不害怕。张伟倒是鬼哭狼嚎，拼命往我怀里钻。怕鬼也是人之常情嘛。你们还试过什么其他方法吗？网上说还可以去坐过山车，通常女生会害怕到哭，男生就可以温柔的哄女生。结果我们昨天去坐的时候，每过一个弯。我脑子里都在算加速度和抛物线，一点都不害怕。倒是张伟又哭又吐，下来腿还走个不停。夸人也算是撒娇的一种嘛，要不你夸夸张律师？不太擅长，不擅长才要练嘛。那个爱因斯坦，我也尝试了三次才做出一个还算像样的原子弹嘛。是小板凳吧？哎，张律师！哎呀，好巧啊！我正好下来买点东西，撒娇吧，走。张伟，昨天你在过山车上的样子，真是让我刮目相看。是吗？我回来之后一直腿抖，昨晚调节客户的时候，他们说我一直抖腿，不尊重客户，说要换律师。那是他们不懂。我觉得你很帅，就像。白猴棒状杆菌一样帅，白猴棒状杆菌是我见过最美的细菌。哎，大弟啊，我还有事要忙，你赶紧去做作业吧。想考什么证就考什么证，真的不用对我撒娇了啊！我我先领了啊。好像失败了，咱们可以以退为进嘛。你先给张律师发发微信，发发小视频什么的，远程撒娇，找找感觉。实在不行的话，就把所有的撒娇套路融会贯通，打组合拳，有用吗？一杯不够好喝的奶茶，再加入了珍珠波霸雪糯米布丁芋圆之后，至少能变成一锅好喝的粥。陪我下楼晒太阳去。等我把拼图拼完，这是我送给宝宝的礼物。你几斤几两我还不知道，这么多拼图，你拼到什么时候？哎，你别瞧不起人啊！我这次绝对不会放弃，不就是一万片拼图吗？我现在已经拼了十一片。哎，大家人呢？哟，大忙人下来了。装修怎么样？我就是来分享好消息的。装修非常顺利，绝对是金字塔、泰姬陵、兵马俑级别的旷世杰作。你是给一菲修房子还是修坟？你居然在拼《清明上河图》，子乔哥，品味相当好啊！我不仅有品味，我还很有耐心。没耐心还真拼不了这幅图。《清明上河图》展现了北宋汴梁的繁华，据说光是完整的人物形象就有八百多个。还有一百七十多棵树，六十几匹牲口，三十几栋房子，二十八艘船，二十辆车，八顶轿子。真不知道张择端当时是以怎样的耐心画出了这样的鸿篇巨制，这么复杂、啊。哼，后悔了吧？想收手趁早哦。后悔什么？我平时攒着耐心不用，就是为《清明上河图》准备的。准备拼多久啊？明天一定能拼完，等着吧，子乔哥。你的耐心和品味给了我新的灵感，我继续上楼发挥了。我去晒太阳了啊。嗯。哎，一大早你干嘛呢？拼拼图啊！我在隔壁拼，每家总嘲笑我，当我进度。你这才拼了几块啊？哪有什么进度？经过我一晚上努力，我终于想明白一件事情。拼图需要新思维，不能按照传统办法来
。比如我在网上查有没有收费的拼图服务，还真有，不管多凶残的图，只要付费都能给你拼出来。不过难度越高，价格越凶残。最后没谈论。我又在想。能不能去买一幅清明上河图的画，然后在画上画出拼图的痕迹来？反正最后放框里，不仔细看看不出来。为此，我专门做了实验。你看，所以你就拿我的照片来做实验？哎呀，我最帅的一张照片啊，就这么被你糟蹋了。我发现这个法子只能用于小的拼图，像清明上河图这样的大图，画起来会吓。你努力了一晚上。根本就没带拼图，对吧？那倒不至于，我把它们按照形状做了分类。大哥，拼图是按照背面的字母来进行分类的，你不知道吗？那你，没人跟我说过呀。哎、啊，大理又来发微信撒娇了。有漂亮女朋友撒娇还叹气，你真是身在福中不知柠檬。不知道，我是真的头痛。大力每次发来的言文字十有八九我都看不懂，每回我都要上网去查。他要像你这样没耐心就好了，就不用老研究这些撒娇的新招来折腾我。谁没耐心了？我现在正在挑战的是一万片的拼图，说的好像你拼出来了似的。哎，我找到一家在线视频指导拼图的，他要看看我拼到什么程度。你帮我拿着，我拍张照。哦。要竖起来吗？成一大半了，结果这货一手抖，一碗心血全白费了。这锅我不背啊，你顶多拼了五十片。你家给的最后期限马上就要到了，这拼不出来，我脸往哪儿搁呀？谁叫能选那么难的？我也才练到三百片的水平，你就当三十个三百片的不就行了吗？啊，能以为四杯二十五度的水倒在一起就是一杯一百度的水了？三百片和一万片完全不是一个难度级别嘛？那还是放弃吧。小黑，你是我最聪明的朋友，你要是拼不出来，还有谁能拼出来呀、啊？这样，只要你肯帮我，我把我的《吕氏春秋》送给你。恁的泡妞爆点，我试试。给我所有子母 E 的拼图。E， E， E， 这是 F。哎呀，我眼睛快瞎了。哎，这清明上河图实在是太难了，黄哈哈的一片，好难分辨啊。小黑，两个小时以内能拼完吗？兄弟，这是十块中的一块。照目前的进度。最快也得二十天才能拼完啊！这样，《吕氏春秋》我不要了，那么还是另请高明吧。啊，不行，不行，不行！你是万能的小黑啊，你一定有办法的，快想想。啊，行。这样，还有一个办法，我可以造一个拼图强化型的人工智能出来，造人工智能才是我的强项啊！这样，呃，那么给我半个小时，我一定能造出来。好，好，好，等你回来。小黑怎么去了这么久啊？拼图强化型很难吗？有一句话，我不知当讲不当讲。是不是被什么技术难题卡住了？我觉得小黑纯粹只是逃走了而已。不可能，小黑的人品我最清楚了，他一定会回来的。小黑的人品，我也不是很确定。张伟，幸好有你陪着我。哎哎，到了！哎呀，很需要我啊，那我马上到啊。<笑>
。哎呀，有个案子得去调解一下，那什么，你先拼着，我回头给你打电话。那调解到什么时候啊？哎呀，我知道。快下了！哎哎，大弟，你又来了。欧巴，欢迎回家。我昨晚深入研究了撒娇，做了笔记。我觉得我已经掌握好精髓了。你准备好了吗？耶！这什么？撒娇就要展现最迷人的声音。这是阿波罗十一号发射的声音，是人类迈向宇宙的声音。土星五号火箭汹涌澎湃的声音，迷人吗？干嘛？你不会是想把自己变成火箭吗？不，我在对你比 A。我只听过比心。夸奖也是撒娇的一部分。我每次得 A 时都会做这个动作庆祝一下，希望这个动作也能给你动力，试试做到 A。可是我觉得“火箭少女诸葛大力”这个名字更萌一些。这是摸头杀，你这手下的也太重了吧？难道别人侧重摸头，你侧重杀？我小学每次拿第一的时候，班里的高个子男生都会打我头，说是一种庆祝方式，你喜欢吗？你被打了多久？嗯，没多久我就上初中了，他们还在上二年级。哎，大力啊，来来来，走走走。呃，是这样啊，你刚才的那些撒娇动作呢，都太大，有没有安静一点的？有的，我给你写了一封情书。情书啊，我还没收到过情书，谢谢。哎呀，好开心。你的 M G 夺走了我的 G N。M G 是美 ，G N 是心，都是化学元素。你的美。夺走了我的心。不擅长的事情了，以后他再嘲笑我学东西慢，我就有子弹反击了。我还是喜欢你原来的样子。楼上装修都快好了，你这啥时候能拼完啊？我很快就能拼完的，我可有耐心了。行了行了，我收回之前说的话，好吧？你特别有耐心，满满嘲讽，毫无诚意。其实你这个人吧，有一股傻劲儿，只要是不服气，你就会想办法证明自己。其实我还蛮喜欢这种傻劲儿的，有时候想一想，这种傻劲儿也是耐心的一种。真的。哎，我爸，你怎么回来了？小五，曾老师，你们俩怎么一起回来了？我们俩飞机时间差不多，我在机场等了等他。吴老师，曾老师，你们回来了。海棠，嗯，装修完成的怎么样了？光荣完成任务，我已经等不及给你们两位看装修的成果了。对，我电台的朋友希望我多拍点照片给他们看。看完装修，我还要赶紧回去录节目呢，快点啊！时间这么紧啊，你不是有三天假吗？一天去一天回，不就只剩下一天了吗？为了看新房，来回也值得。哎，我马上直播啊，你们先去，我稍后就到。那我去叫张伟他们一起。哎呀，快点去吧，我好期待。
，这是我家，这是童话田园呢。和普通的大门比起来，多了一份俏皮，多了一份温馨，让每一个都市夜归人都能感受到家的友善。这门上为什么还有个树枝啊？嗯，这是点睛之笔，东风里朱门映柳。最好的建筑就是这样，艺术和自然在这里交融，我们身在其中却浑然不觉。这是柳树，不重要。我还有份惊喜送给你们。为了加强童话氛围，我特意加了七个小矮人，每天站在这里等你们回家。有没有觉得自己就像白雪公主和白马王子？这是你想的。赵海棠，我只让你收尾，没让你加戏啊！你让我自己发挥嘛，我就稍微做了点提升。童话田园门的设计主要归功于美嘉姐，她说每个女孩心里都有一个童话，要不是时间有限，我一定给你整个城堡出来。还好时间有限啊！不是，我实在拍不下去啊，这个。没想到童话里都是骗人的。可能只是局部失手，我们继续看。这又是什么说头啊？这是通往幸福的阶梯啊！为了让地铁完美的贴合地板，我指挥工人贴了一个晚上。论耐心，只有子乔哥能和我相提并论了。这是要上天呐！我感觉这个地方不卖票可惜了。你确定这不是通往天国的阶梯？我感觉自己变成了一枚火箭。让我头皮发麻，这谁顶得住啊？还有九大行星，哪一位啊？这个叫做障眼法门，万一进了贼，他也会像你一样疑惑道：“找不到门在哪里？”以为自己鬼打墙。安全性是张律师最看重的，这样的设计你满意吧？说呀，你满意吗？会好起来的。<咳>为了描绘幸福的尽头，我绞尽脑汁，最后觉得只有伟大而神秘的东西才能配得上幸福尽头的意象，比如星星、银河、外星人。用心了，用心了。哎<笑>、啊，我就想问一下，在哪儿拍照才能避开这些图案呢？放心。卧室里的设计和这里迥然不同，只要进了卧室就看不到这些图案了。对呀，陪你一路下午来，我都忘记我们家还有卧室了。卧室呢？为了增强走廊尽头的神秘感，我特意做了暗门。这间房间看起来。还算正常，有惊喜哦！这个灯是被吕子乔附体了吗？确实是子乔哥给的灵感，这里配备了吃喝玩乐的一切设施，轻轻一按，立即开启一个狂欢摇摆的夜晚。你怎么不在这里安个钢管呀？关了关了。床头这个浴霸是怎么回事？你注意到了。房间不会说话，但建筑是有温度的，这就是大力要的家的温度。我本来想当地暖的，但时间来不及了。我想了个折中的办法，折了个浴霸。一个人睡觉也是温暖
。冬天，冬天应该用得上。<笑>你刚才说具备了这个吃喝玩乐的设施是什么意思？之前的都是开胃小菜，这间卧室的重头戏是这四个寓意着春夏秋冬的橱柜，他们可不是一般的柜子，他们每个里面都有彩蛋。吴老师，要不要打开看看？我怕我打开柜子，场面会失控。你来。有了这个售货机，想吃啥随时都能买到。我费了老鼻子劲儿和售货机公司谈妥了，他们会有人定期补货的，是不是很贴心？这这是第一个，那另外三个？别着急嘛，一个一个来。吃饱以后，打开这个柜子，就可以喝到各色饮料。也会有人定期补货的，完全不用担心。这就是我梦想中的卧室，太棒了！<笑>吃饱喝足以后，接下来要干嘛呢？当然是高歌一曲，歌唱富足的生活。四周都是隔音材料，可以放心 K 歌，绝不扰民。回家看看，回家看看。下一个，看来胡老师已经迫不及待了。前两个柜子解决的是温饱问题，第三个柜子解决的是娱乐需求，第四个柜子则是提供精神食粮。大家有没有觉得现在有一部分人物欲横流？这些人面临着精神空虚的问题。少废话，快打开！这个是关二爷，待事一中，待人一人，以一举力，以勇精进。关公体现了仁义忠勇的美好品德，也是如今时代所需要的。这是我从子乔哥的《清明上河图》里获得的灵感。家里有了关公，既显得气派，又可以增添浓厚的复古氛围。<笑>几个柜子都被你装满了，我们的衣服放哪儿？这个我倒忘了。啥？等我别担心，姐，我再给你装个柜子。哟、呃，头有点晕，去厨房喝口水啊。啊，巧了，我也渴了。我去。欢迎大家来到碧海潮生厨房。面朝大海，春暖花开。推开门，海水就亲吻着你的脚，咸咸的海风扑面而来，鱼儿们活蹦乱跳，寓意着年年有余。这又是谁想出来的呀？这是我看你的手稿获得的灵感。你还有这种设计灵感呢？堂主，我这……你还有这排没有梦想的咸鱼是什么鬼？你们知道鲤鱼王吗？他很弱小，生活在肮脏的水坑里，但他的进化形态暴鲤龙却非常厉害。我放这些雕塑是为了提醒大家，不要被柴米油盐这些世俗的东西所束缚。终有一天，我们会变得更好、更强大。这你都能圆？胡老师看中了我的才华，我当然不能让他失望。这些雕塑都是空心的，可以当调料罐来用。红色的里面放辣椒酱，青色的里面放芥末酱，黄色的里面放咖喱酱，真正做到了艺术性和实用性的完美结合。哎，挺住啊，要不咱别看了。哈，为什么不看？不就是咸鱼王吗？我就不信厕所还能更加放飞自我。洗手间是家里最容易弄脏的地方，我反其道而行之，放置大量绿植，并给它取名“青草香香间
只见空幽处，茅房花木深。这些绿植不仅能装饰，还能除臭。至少洗手间，看上去是最正常的一间了。这回不会有惊喜了吧？当然有，请坐。胡老师上厕所时忽然想念另一半，怎么办？有了他，我们就能让最爱的人永远在对面。知道了，你消消气，赵海棠他罪有应得。到底为什么会搞成这个样子啊？那些涂鸦根本就不是我的装修设想，那就是我跟三小仙打电话无聊随手画的。你可倒好，居然执行出来了啊！还有你们，下提什么意见啊？哎，好了，一飞，哎，赵海棠已经答应全部拆掉了。我的房子又不是乐高玩具，拆了再装好玩吗？再说了，拆了还不如自己重新装修。那要不别拆了？拆，给我拆的干干净净。曾老师也很可怜，上飞机的时候人还没有完全清醒过。赵海棠，那个曾老师给你留了一封信，是吗？他说什么了？前四页都是骂你的，第五页用很大的字写着：“离我的房子远点。”说到底还是怪我自己。之后的装修我全部亲自定。我建议你还是上五八同城找一家专业的装修公司吧，别找这些山寨装修队了。行了，别气了。行了，哎，小姨妈找我了，来来来，跟她办事龙门阵。不是你找我，我小姨妈呢？我有很重要的事情要向你们宣布。悠悠拿了东洋奥斯卡，有那玩意吗？各位，我真正邀请大家来日本寒冰，参加唐悠悠小姐和我儿子光谷升职的婚礼。那你？